കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളുടെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വിശേഷാൽ കർത്തൃനാമത്തിൽ എന്നെ നന്ദിയെ ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നും എന്നെ ഓർത്തും ഈ ടി വി ചാനലിനെ ഓർത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശേഷാൽ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഉള്ള ആ വിഭജനത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവസഭ അന്നറിയപ്പെട്ട ലോകത്തെ സുവിശേഷീകരിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആ കാലത്ത് എരിശലേമിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് വന്നു അവരിൽ അഗബോസ് എന്ന പേരുള്ളൊരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് ലോകത്തിലൊക്കെയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പ്രവചിച്ചു അത് ക്ലോദിയോസിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യമായി അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗത്തിലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗം ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പ്രവചിച്ചു പ്രവാചകൻ്റെ പേര് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അഗബസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചും പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കും എങ്കിലും ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില സൂചനകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനാൽ പ്രവചിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാം ശരീരത്തിൽ ചിലർക്ക് ആ പ്രത്യേക വരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കെട്ടുപണിക്കും പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യാത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാനുഷികമായി ആ ലഭിച്ച അറിവ് പ്രവാചകൻ എന്ന നടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന രീതികൾ ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഉള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് അഥവാ മനുഷ്യാത്മാവിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനുകൾ പ്രവാചകൻ്റെ ശൈലി ഉപയോഗിച്ച് അവർ കൈമാറുന്നു വേറെ ഒരു രീതി ദുരാത്മാവിനാൽ പ്രവചിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഒരു പ്രവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറവിടം ഏതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആകയാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് വിവേചന വരം ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരാളിലൂടെ ഉള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നാം കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം 
അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ചിലരിലൂടെ വ്യക്തിപരമായ ദൂതുകളോ സഭയോടുള്ള ദൂതുകളോ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും അതിന്മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് മനുഷ്യാത്മാവിലാണെങ്കിൽ അത് ആ നിലയിൽ കൈക്കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ദുരാത്മാവിനാലാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാവി കാര്യം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന അറിവ് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ അതാത് സമയത്ത് ആവശ്യമാകുന്ന ദൂതുകൾ തരുന്നതും പ്രവചനമായി തന്നെ ദൈവമക്കൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഫോർ ടെല്ലിങ്ങുമുണ്ട് ഫോർത്ത് ടെല്ലിങ്ങുമുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന ദൂത് ദൈവസഭയ്ക്കാവശ്യമാകുന്ന ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അരുളപ്പാടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവചനമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ അറിയിക്കുന്നതും പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകാം ജീവിതത്തിലെ തിരുത്തലുകളാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊരിന്ത ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം പ്രവചിക്കുന്നവനോ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു പ്രവചനപരം കാംക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പോസ്റ്റ് പൗലൂസ് പ്രവചനപരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നു എങ്കിലോ അവിശ്വാസിയോ ആത്മപരമില്ലാത്തവനോ അകത്തു വന്നാൽ എല്ലാവരുടെ വാക്കിനാലും അവന് പാപബോധം വരും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടു വരും അങ്ങനെ അവൻ കവിണ് വീണ് ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കും അവിശ്വാസിയായ ആൾ പാപിയായുള്ള ഒരാൾ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവചനപരമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവം ഇവരുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ താൻ സമർപ്പിക്കുകയും അനുദപിക്കുകയും അവൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു അവൻ്റെ പ്രവചനപരം വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരായുധമാണ് ദൈവസഭയുടെ ഗുണീകരണത്തിന് ബിൽഡിംഗ് അപ്പിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വരമാണ് എന്ന് ഈ തരണത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മെ വൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അവരുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞലുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നത് വരത്താൽ ആരെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഫലത്താൽ വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും കള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ വാർത്തയല്ല കർത്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ ദൈവമക്കൾ സൂക്ഷിക്കണം കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ആവണമെന്നില്ല 
ഏത് കാര്യത്തെയും വിവേചിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലനായ യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വാണിങ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഏതാത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവിൻ ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവമക്കളുടേതാണ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശോധന ചെയ്താൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപമായി ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം ദൈവം ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രവചിക്കുന്നത് എന്ന് ആത്മാവിൽ ബോധ്യമായാൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യാത്മാവിൽ കാര്യം പറയുകയോ ദുരാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവണത നാം ഒരിക്കലും അതിന് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവസഭകളെ കേടുവരുത്തുന്നതാണ് എന്ന് ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് വളരെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചും പരിജ്ഞാനത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇടപെടേണ്ടത് ചില സമയത്ത് ദൂത് കറക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളുടെ തന്നെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടായ ഒരനുഭവം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളരെ ലാഭം വരുത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരി ഞങ്ങളെ എതിരേറ്റു അവൾ പൗലോസിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ വന്നു ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ദൂതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് പൗലോസും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഘത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പൗലോസും ഷീലാസും ടീമായിട്ട് പോവുകയാണ് കറക്റ്റ് ദൂതാണ് എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നത് രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ സത്യമായ കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് ദൂതാണ് പൗലോസും ഷീലാസും ഒക്കെ ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷണീയ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ബാക്കി സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ അവൾ പല നാൾ ചെയ്തു വന്നു പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട് അവളോടല്ല അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട് കറക്റ്റായ ദൂതിൻ്റെ ഉറവിടം ഭൂതമാണെന്ന് ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എടുക്കുന്ന നടപടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവളെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി നോക്കൂ ഭൂതാത്മാവിനാൽ കൃത്യമായ കാര്യം പറയുന്നവരുണ്ട് ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൂത് കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ആളിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അയാളുടെ ശുശ്രൂഷയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദൂത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ആത്മാവിൽ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ച് ആത്മനിറവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ ഒരു ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജാഗരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വാണിങ് തരേണ്ട സമയത്ത് വാണിങ് തരും 
അല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നിയോഗവും തരും വരത്താൽ ആരെയും തിരിച്ചറിയത്തില്ല ഡിസേൺമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആളിൻ്റെ ഫലം ചെക്ക് ചെയ്യണം അയാളുടെ കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് അയാളുടെ ഉപദേശം എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ വല്ലതും നിവൃത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു വേണം ഒരാളിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായ ഒരു വരമാണ് പ്രവചന വരം അതിനായി ആളുകൾ കൂലി കൊടുത്ത് ആളുകളെ വിളിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തി അവരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവാലോചനകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ കേരളക്കരയിൽ ധാരാളമായുണ്ട് കേരളക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പാർക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപകമായി ഈ വിഷയം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിന് താങ്കളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തിരിഹിതമായാൽ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയക്കും സഭയിലോ ഭവനത്തിലോ അയക്കും അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂലി വിഷയമല്ല മുഖം നോക്കാതെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂലി കൊതിച്ചവർ നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പറയുന്ന ദൈവദാസീദാസന്മാർ ഇന്നുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല നാണയം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ കള്ളനാളയവും കാണുകയുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ഒറിജിനൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒറിജിനൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥമായി പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാവായി നിന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ദൈവദാസീദാസന്മാർ ഇന്നും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കള്ള നാണയങ്ങളും ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം ദൈവമക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആകയാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആവണം നമ്മൾ ഈ വരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇന്നലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോസ്തോലായ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പരസ്യമായി ഒരു വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞവൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് വെളിപ്പാടല്ല കർത്താവ് തന്നെ ശാസിക്കുകയാണ് ക്രൂശു മരണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന പത്രോസിനെ സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് തന്നെ ശാസിക്കുകയാണ് ആദ്യം വെളിപ്പാടാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത മിനിറ്റിൽ പറയുന്നത് ദൈവാലോചനയല്ല മാനുഷികമായ വിഷയങ്ങളാണ് പിശാജ് അതിന്മേൽ മുതലെടുക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രവചനം അതൊരു മേജർ വിഷയമല്ല അതൊരു മൈനർ വിഷയമാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രവചനം വ്യക്തിപരമായ ദൂതുകൾ പറയുന്നത് അതൊരു മെയിൻ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റിയത് മൈനറായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മേജർ ചെയ്യുന്നു മേജറായുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൈനറാകുന്നു മേജറായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാധാന്യത അർപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകുവാനുമുള്ള ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് താൽക്കാലികമായ ഭൗതികമായ വിഷയത്തിന് ആലോചനകൾ ശ്രവിക്കുവാനായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ അഥവാ ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ 
അതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അഗബസ് എന്നുള്ള പേരുള്ള പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അന്ത്യക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ആത്മാവിനാലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയായ കാലഘട്ടം കൂടെ ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹൂദിയിൽ പാർക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ഉദവിക്കായി ശിഷ്യന്മാരിൽ ഓരോരുത്തൻ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തയക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു അവർ അത് നടത്തി ഭർണബാസിൻ്റെയും ഷൗലിൻ്റെയും കയ്യിൽ മൂപ്പന്മാർക്ക് കൊടുത്തയച്ചു പ്രവചനം കേട്ട് അത് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവചനമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞു ദൈവസഭ അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫാമിൻ കടന്നു വന്നാൽ എരുശലേമിലുള്ള ദൈവമക്കൾ കഷ്ടപ്പെടും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും എന്ന് അന്ത്യക്കുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ധനശേഖരണം നടത്തി അത് ഷൗലിൻ്റെയും ഭർണബാസിൻ്റെയും കയ്യിൽ അവിടെയുള്ള മൂപ്പന്മാർക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് എരുശലേമിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ആയിരുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂപ്പന്മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ സുവിശേഷീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ പോവാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയുള്ള മൂപ്പന്മാർക്ക് ഈ ധനശേഖരണം കൊടുത്തയച്ചതായി വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അഗബോസ് പ്രവചിച്ച ആ പ്രവചനം നിവൃത്തിയായി യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകും പ്രവചനം എന്ന വിഷയം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിന്നെയും നമ്മൾ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വരമാണ് എന്നാൽ ആ വരം ഇല്ലാത്തവർ ആ വരമുണ്ട് എന്ന ഭാവത്തിൽ ദൈവസഭയും ദൈവമക്കളെയും തെറ്റിക്കുവാനായി വ്യാപകമായി ശത്രു അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾ വളരെ പരിജ്ഞാനത്തിലും ദൈവകൃപയിലും നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളെയും സഭകളെയും പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് മാനുഷികമായുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തി ഭിന്നത വിതച്ചിട്ടുള്ള എത്രയെത്ര സഭകളും കുടുംബങ്ങളുമുണ്ട് മറുവശത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിതരായി ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടറിയിച്ച് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഇടങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുമാകണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് കൺഫർമേഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും രണ്ട് ഏത് പ്രവചനമാണെങ്കിലും വെളിപ്പാടാണെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല വചനത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിന് നിരക്കാത്ത ദൂതാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് എന്നാൽ എല്ലാം ശോധന ചെയ്യണം നല്ലത് ഏറ്റെടുക്കണം ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ തന്നെ ദൂത് ദൈവാത്മാവ് തരുന്നത് കൃത്യമാണെങ്കിലും പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൂതിൻ്റെ കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച 
വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ദൂതിനോട് ചേർത്ത് മാനുഷിക തൻ്റെ ബുദ്ധി ഇടപെടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ ദൂതിന് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജാഗരിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവനാമ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായി തീരുവാൻ കൃത്യദൂത് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും അവകാശം ഇല്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണ്ടുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അത് വളരെ വിപുലമായ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഒരു സൂചന തന്നുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിർത്തുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആ കാലത്ത് ഹേരോദ രാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈ നീട്ടി യോഹന്നാൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു അത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും പിടിച്ചു അതായത് എരുസലേം സഭയുടെ ടോപ്പ് ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ പോരാട്ടം രാജാവ് അഴിച്ചുവിടുകയാണ് തനിക്കതിന് പിൻപിൽ പൊളിറ്റിക്കലായുള്ള ചില ചിന്തകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാളായിരുന്നു നാലാം വാക്യം അവനെ പിടിച്ച ശേഷം പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചു തടവിലാക്കി അവനെ കാക്കുവാൻ നന്നാല് ചേവകരുള്ള നാല് കൂട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി തടവിൽ പ്രിസണിൽ പത്രോസിനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു സൂചന ദൈവ മക്കളുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ആലോചന ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്ന സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കണം പ്രസംഗിക്കണം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രത്യേക വിഷയം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലുള്ള ദൈവസഭ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ലീഡേഴ്സിനു വേണ്ടി ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം യാക്കോബ് ഒരു ടോപ്പ് ലീഡറാണ് യാക്കോബിനെ വാൾ കൊണ്ടുകൊന്നു അടുത്ത ലീഡറായ പത്രോസിനെ പിടിച്ചിരിക്കുക തന്നെയും കൊല്ലുവാനാണ് ഹേരോദാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവിടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആത്മീക യുദ്ധമാണ് എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിനു വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷനോ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമല്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം ദൈവസഭ മറുപടി പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് അവരുടെ ആത്മീക ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് പ്രയർ അത് യരുഷലേം സഭയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ലീഡർഷിപ്പിന് വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളുണ്ട് ഒരു സംഘടനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് മേഖലാ തലത്തിൽ ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാരായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ബിറ്റർമാരായി ഉള്ള ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അതിന് താഴെ ഇടയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ചർച്ചിൽ ആ ലോക്കൽ സഭയിൽ സൺഡ് സ്കൂളിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ യൂത്ത് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ വുമൻസിന് 
സ്ത്രീ സമാജത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ സഭയിൽ നേതൃത്വമുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പാസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ആ കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ തരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയും ലോക്കൽ പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം സാധാരണ ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അവർ പോർക്കളത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും ശക്തിയോടെ ശത്രു പോരാട്ടങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നത് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പോരാട്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ലീഡേഴ്സിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് ദൈവസഭ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അനേക ദൈവദാസന്മാരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന സന്ദേശം ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു യാക്കൂബിനെ വാൾക്കൊണ്ട് കൊന്നതെന്താ തിരുവഴുത്തിൽ അത് പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞിട്ടാവാം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാവാം എന്നാൽ പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടപ്പോൾ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ആ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വളരെ സത്യമായ വാക്യമാണ് ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ശ്രദ്ധയോടെ ദേ പ്രൈഡ് ഏണസ്റ്റ്ലി ഈ പ്രയോഗമാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായി അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ വിയർപ്പ് നിലത്തു വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി യേശു കർത്താവ് ഗത്സമ്മന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അതിശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ആ പ്രയോഗം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂല വാക്കാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബ്ലസ് മി ബ്ലസ് മി പ്രയർ അല്ല കർത്താവെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ശൈലി പ്രയർ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഏണസ്റ്റായി ഗത്സമന തോട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തം പോലെ നിലത്തു വീണ അതുപോലെ വേദന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ സഭ പത്രോസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണം ഒരു ലീഡറിനെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി ശത്രു ലീഡർഷിപ്പിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ശൈശവ ദിശയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ നഷ്ടമായാൽ ഉണ്ടാകാമെന്ന ആ വലിയ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഒരു ആയുധമാണ് ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പോൾ തീരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഹേരോദാവ് അവനെ ജനത്തിന് മുൻപിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് രണ്ട് ചെങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ആത്മനിറവുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശാന്തത സമാധാനം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ ശ്രദ്ധ സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് തലയണ വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ ഭയമുണ്ടായി 
അവർ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് ഉണർത്തുന്ന ഒരു രംഗം ദൈവമക്കളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അന്ന് പത്രോസും ഭയപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷെ പത്രോസ് അവിടെ വാച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യം കർത്താവ് സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണ് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഭയം കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കർത്താവ് പക്ഷേ അന്ന് ഭയന്ന പത്രോസ് ഇവിടെ ഈ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പത്രോസ് ആത്മനിറവുള്ളത് ഈ വൈതൽ അറിയാം ദൈവമറിയാതെ എൻ്റെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും നിലത്തു വീഴുകയില്ല ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ശത്രുവായവൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എതിരെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ പതറിപ്പോകാതെ ശാന്തത പുലർത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വാതിലിൻ്റെ മുൻപിൽ കാവൽക്കാർ കാരാഗ്രഹം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏഴാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി അറയിലൊരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു അവൻ പത്രോസിനെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗം എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി ഉടനെ അവൻ്റെ ചങ്ങല കൈമേൽ നിന്ന് വീണുപോയി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഒരു ദൂതൻ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങി എരുഷലേം സഭയുടെ ടോപ്പ് ലീഡറിനെ വിടുവിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര വലിയ സന്ദേശമാണത് ഈ മക്കളെ ആത്മീക പോരാട്ടമാണെന്നൊരു വിഷയം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മുഴങ്കാൽ മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൂതനെ ഏത് വലിയ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കാരാഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിലും അയക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഹേരോദാവിന് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള പത്രോസിനെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷേ ദൂതനിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹേരോദാവിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ മിശ്രയും ദേശത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കണ്ണുനീരിനെ മാനിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങി വന്നു ഫറവിന് വല്ലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ ഏത് രാജ്യത്തെ നിയമത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ കരം നീട്ടുവാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പാസ്റ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നാം പലരെ നോക്കി കുറ്റം പറയുന്നത് ഇന്നയാൾ വീണുപോയി ഇന്നയാൾ അങ്ങനെ പോയി ഇന്നയാൾ ഇങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ വീഴാൻ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയമുണ്ടായത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവസഭ തയ്യാറായിരുന്നു എങ്കിൽ ചില ആളുകൾ വീഴുകയില്ലായിരുന്നു പിശാജിൻ അവരുടെ മേൽ പിശാജ് അഴിച്ചുവിട്ട ആ പോരുകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേനെ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ബൈബിൾ അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമാണ് കേരളത്തിലെ സഭകൾ ഇന്ത്യയിലെ സഭകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ വിലപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവസഭകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ദൈവദാസന്മാർ പുൽപ്പറ്റിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവാലോചന പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളെ ആശീർവദിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ദൈവദാസൻ ഒരു മാലാഖയല്ല സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കുടുംബമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഞായറാഴ്ച പുൽപ്പറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ദൈവജനം അറിയണം ദൈവമക്കൾ ഇതറിയണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവജനം തയ്യാറാകണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ 
ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരം ലഭിച്ചവരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരളവിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നവരാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വന്തം കാര്യത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരുവന് വേണ്ടിയോ ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയോ ദൈവം മുൻപാകെ വന്ന് ഇടിവിൽ നിൽക്കുക അതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതെല്ലാവരും ഒരളവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരം ലഭിച്ചവരുണ്ട് അത് എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭയിലുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശത്രു അവർക്ക് വിരോധമായി അഴിച്ചുവിടുന്ന ഏതു പോരാട്ടത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ അതൊരു സഹായമാണ് എന്ന് ഈ തിരുവഴുത്തിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്നല്ല വരം ലഭിച്ച മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരോട് ചേർന്ന് അവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം ദൈവസഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാടാണത് ദൈവം അതിനായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ചും തൊട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വളരെ വിശദമായി ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സൂചന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സൺഡേ സ്കൂളിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് വുമൻസ് മിനിസ്ട്രിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് യൂത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്ന സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീഡറാണ് പാസ്റ്റർ ഇനിയും ഇങ്ങനെ പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റേഴ്സ് ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഭകൾക്ക് കിടപ്പാടുണ്ട് എന്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച് ലീഡേഴ്സിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രാദേശിക സഭയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ തയ്യാറാകട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തിയാൽ അതിനായി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അഗ്നിശോധനയിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൂതനെ അയക്കേണ്ട ഇടത്ത് ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ അയക്കേണ്ടടുത്ത് ദൈവം മനുഷ്യനെ അയക്കും ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങേണ്ടടുത്ത് ദൈവം നേരിട്ടും ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് ഇൻ ആൻസർ ടു പ്രയർ ഗോഡ് റിലീസസ് മൈറ്റി ഏഞ്ചൽസ് ടു വർക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ദൈവ യുവജനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ കർത്താവെ സഭാ നേതൃത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വേണ്ടവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോയത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ എപ്പിസോഡ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വം കർത്താവെടുക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു